I'm heading for a nine days road trip towards the Pyrenees together with Jan Paul, my son Steven and Dennis. I have agreed to meet Jan Paul in Maastricht because Jan Paul is living in the east of the Netherlands while I am living in the west. So meeting in Maastricht is easier for the both of us. Ik wou zeggen, hij is nog gesloten, maar. Goedendag, hè. Hoi, zin. Dat goed. Ja? Ik zal alleen maar gezien. Nee, dat klopt. Hoi. Hallo. Dat is geen tijd. Geen tijd? Oké. Maar nu wel. Ik zie het. Ga zitten ergens. Lekker, doe maar. Kom. completely know about the road here. It looks like a little bit damaged and uh, some gravel around. So we need to pay extra attention. No, it's wet. So we're not going to take any risks. Uh, a little bit rainy all day long. Ja, het zijn bekende, bekende wegen langzamerhand. Hè. Dit uh, vorig jaar ook gereden met de jongens. Uh, ja, de klopper kwam alleen van of deze kant omhoog en dan komen we naar beneden toe. Ja. Ja, 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 ja klopt. Want erg, ik weet nog, aan de rechterkant zat dat restaurantje met dat terrasje. Daar hebben we gezeten. Ja. It's now Saturday and we are driving towards Annecy, a town, well, city, a little bit south of Geneva in uh, France. And um, after uh, last night we stayed in uh, saint rupt Langmer, a small town in uh, the Vogues. And we had there a fantastic hotel. I uh, have to completely admit that that hotel was fantastic. Completely new built with all kinds of uh, features and gadgets and LED lighting everywhere around in the hotel room and the bathroom. So it was absolutely perfect. But when we left that morning, this morning, it was uh, pouring down, so we started with uh, driving with the rain suits on because uh, it was wet and grey and damp and a little bit chilly and uh, it was not very nice. We had a, a route across the Vogues 
and uh, we had done that, it was no other choice to reach uh, more or less the, the ongoing routes. So we uh, drove across the Ballon, the Grand Ballon, which is a very famous mountain in uh, the Vogies. Soon, in the late afternoon, we are going to arrive at the booked hotel in Annecy, where Jan Paul and I are going to meet my son Steven and Dennis. They drove today from the Netherlands to Annecy with a car with a trailer with their bikes on it. So their road trip, together with us, starts tomorrow morning. We left uh, the hotel uh, this uh, morning, it's uh, Sunday morning, and we left uh, Annecy. In the first uh, hour and a half we did mostly uh, highways, which was not that very interesting. Then we passed Grenoble, large city, busy. And uh, now we have done that and we are riding somewhere in uh, the mountains. And the route of today, the end point is uh, Carpentra which is a town uh, below the Mont Ventoux, so I think the last hour or so we are going to do the Mont Ventoux. But this time we are do, uh, approaching the Mont Ventoux from uh, the north side. All the previous times I did it from the south side. But now we are going to ride it the other way around, so let's uh, see how that works out. This is sick. Uh, very beautiful, a gorge, a very tight gorge. Water is dripping down from the rocks. Yeah, this is uh, this is beautiful. Whoa, whoa, whoa! Look at that. The road has uh, carved out of the rocks completely. Uh, I think a large truck has difficulties here. Oh, a lot of wet was coming down. Whoa, 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 whoa. Wow. Ah. Beautiful. Fantastic. Gaat dat hier? Ja, dat gaat wel hier met. Het regent. Alleen uh, van de rotsen. Ja. Absoluut stunning. In front of me a group of bikers have parked their bikes to be able to film a racer who wants to demonstrate how to do a knee down. But about 100 meters behind me Jan Paul is driving who almost hit the moron because the idiot is using the full road. Luckily they missed each other in a couple of centimeters because Jan Paul was paying attention. But Jan Paul was pissed furious as I was too and he told me later on. Fast driving is something we like to do sometimes also, but especially in blind corners it is a necessity to keep your own lane. 
and to be careful because of traffic coming from the other end. But there are guys out there who don't give a shit, which is a shame. Je hebt groot gelijk. Kijk eens wat een uitzicht. Oh, 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 oh. Kijk eens wat een uitzicht. Ja, dat heb je niet op de A13, jongen. Hey. Oh, nou ja, de A20 dan. Ja, het is een, het is een bizar, bizar landschap. Het is echt helemaal bizar. Ja, het is hier koud. Het is hier lekker. Lekker is het hier, lekker. Kijk eens even wat een uitzicht zeg hij. Oh, 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 oh. Kijk eens. Ja, ja. Ja, dat is, uh, dit is redelijk zeldzaam hoor, dit uitzicht zo. Kijk eens even, het is druk hier ook natuurlijk. Iedereen die wil even kijken. Kijk eens even, de, de Dennis hé. Hey. Oh, oh. Dit is het hè? Ja, dit is het. God nog aan toe. Je, je kan ontzettend ver kijken. Het is relatief helder. Dat is. Uh, ik weet niet maar jullie stuur waar jullie staan, Steef. Moet ik er naar beneden toe weer een stukje? Oh ja, bij dat, bij dat restaurantje. Ja, ja, ja. Ja, ik zie het al. Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Waanzinnig. Ja, hey, daar zijn we weer. Hoest en ledig. Ja, dat is echt. Het is ook erg helder hoor, hey, want je kan hier kijken. Vorig jaar ook, ja, ja. je kijkt honderden, honderden kilometers ver weg. Nou, ik heb de foto's van de vorige keer nog, dus... Uh... Ja, ja, ja. Als we die... Het blijft een eigenaardig gebeuren, die pukkel hier. Hotel du Fiacre is a stunning old house with a lot of history and packed with antique furniture. It breathes the atmosphere of decades back in the past, which is beautiful. That is, if you have an eye for it. Moest u nog eens betalen? Ja, natuurlijk. Een Ja. Je moet bij sommige moet je wel even het. Uh... Ja, ja. We kennen elkaar allemaal. Ik ben. Ik ben ik op en alles zwaaien. Ik denk ja, ja, ja. Oh, we gaan gelijk de regenkleding aandoen. 
Ja, das Spiel war so dicht, ne? <laughs> when we come closer to the city of Perpignan, the sky turned from clouded damp grey into complete blue in a couple of minutes. Something we found quite remarkable, but we like it way better than having all that rain of course. Maar dit is het gezamenlijk. Ik heb al die motorgroepen al jarenlang hebben met die navigatiesystemen. De een heeft TomTom, de andere heeft Garmin, de derde heeft weer een andere oplossing. En al die apps en applicaties gebruiken allemaal hun eigen kaartmateriaal en hun eigen algoritme. En de een doet het een klein beetje zus en de ander doet het een klein beetje zo. Er is maar één manier om dat uh, te omzeilen. En dan moet je echt allemaal zo zeggen, maar we laten rijden de tracks. Dus niet de route, maar de tracks. Ja, dat kan ook. Ja, maar zelfs dat is niet eens een garantie. De enige kans dat je allemaal hetzelfde rijdt is echt gewoon een trek gaan rijden. GPS coördinaten. Ik denk stevig als wij dadelijk aan de grens zijn met Spanje, dat, dat we uitkomen weer op dat uh, grote grasveld waar al die, die bomen stonden en bankjes en met een uitzicht over dat dal heen. Daar zijn we toen gestopt met Sevier, een beetje, een beetje rond gaan kijken. Ik denk dat we, dan, ja, ik denk dat we hetzelfde punt uitkomen dadelijk. Nou, dat zou best eens kunnen. Klopt, ja. Ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk zelfs dat ik hem van vorig jaar gewoon overgenomen heb. Oké, okay, ik ga hem hier zo meteen even bij de bocht even stoppen. Oh ja, hier. Dit is wel een mooie plek om even te stoppen. Wacht even. Ik gooi even de camera's weer dicht. Nu even zo. Hier langs. Ik ben iets rechter uit, want anders dan zou ik precies in de bocht. Ja, dat kan, dat kan. Ik weet het niet precies. Ik stop eventjes, alles rij maar door. Ik, ik gooi even de camera dicht.
You go in there. Fine. Patisseria. Aha. Breakfast. When I sent up the drone here, all of a sudden, when I looked on the controller, I discovered a ruin on the hill directly after us. So I started to direct the drone in that direction, but then it started to rain. And this drone and the rain is a very bad combination, so I was forced to take the drone down immediately. Oh, that's a pity.
This day our plan is to drive towards Jaca, a large town in the middle of the Spanish Pyrenees. But the weather forecast is predicting a huge amount of rain, showers and thunder. So we start with a very bad mood. Fortunately, the first two and a half hours we didn't get any rain at all, but for some unknown reason I forgot to turn my cameras on. So, except for some drone shots, I didn't have any footage. During lunchtime we drove into a small town where we found some food in a very little boulangerie. And indeed, then it started to rain heavily. The last hours of the trip towards Jaca we also had the rain pouring down in a way it looks like if it would never end. So when we entered the lobby of the already booked hotel we were dripping on the wooden floor quite a lot. But the receptionist didn't care. A nice guy indeed. Prachtig zeg, echt, echt heel mooi. Schitterend, kijk eens even van een ding joh. Oude trein hier. Royal Hideaway. Conference Express. Nou, wat indrukwekkend ding hoor. Frankrijk, ja. Franse Pyreneeën. En weer dan lag. Eén grote commerciële bende. Finally we arrive in Cahors. We have found a nice hotel but Steven and Dennis decide to continue to drive further for an extra hour and a half to gain some time. Because they must drive back to Annecy to pick up the car and the trailer there. A distance of 650 kilometers to the east of France. For Jan Paul and I this is less convenient. It means we are going to separate and say goodbye here. We vertrekken. Ik vertrek. Jan, Jan Paul is al weg. Ik vertrek uit Kahor. Richting huis. Duizend vierentwintig kilometer. Tien uur rijden. Als ik het in één keer doe. Dat weet ik nog niet. 9 uur, 4 over 9. Ja. Mooie tijd. Verwachte aankomst. Kwart over 7 vanavond. Als ik niet stop. Ja, dat doe je natuurlijk altijd. Noem dit gerust een slechte weg. Maar ja, ze zijn er ook niet voor niks mee bezig. Rij nou gewoon. Het is niet zo ingewikkeld met je Citroën. Ik kan nog een wagen tussendoor. Ja joh meid, ik vind het erg ingewikkeld, maar uh, kom op. Uh, ja, deze? Ja. 
I drove home in one stint. I stopped only to fill up petrol and small brakes. I did 1000 kilometers in 10 hours, where the first 6 hours I drove in pouring rain and heavy showers. Not a very nice way to end up a holiday. But being together with my son and two friends, it was a fantastic week nevertheless. A bad day going home is easily forgotten.